¿Qué peor crisis para un documentalista que sentir que ya no existe nada que valga la pena ser documentado? A excepción, claro, de su último acto. Sí, soy yo. Este falso. No sé si el cine puede modificar la vida de los hombres, pero sí doy fe del efecto transformador de una nueva historia que toca a la puerta en el momento oportuno. La vieja película y el dinero me llegó esta carta anónima señor Julián Armendaris tengo conocimiento de su obra y su capacidad lo cual denota su también conozco su preocupación por los caprichosos rumbos de nuestra historia que ha sepultado en el olvido a nuestros más grandes hombres Tal es el caso del insigne director de cine Ángel Ferreiros. Rescate sus imágenes perdidas. Recupere su obra y las voces de quienes lo secundaron, devolviéndole la memoria como justo homenaje. Aún estamos a tiempo. Dios lo guarde. Decíamos Ángel Ferreiros Ángel Ferreiros Ángel Ferreiros ¿No me daría unos minutitos más? Corte 
Sí. ¿Cómo me dijo? Ángel Ferreiros. Ferreiros. ¿Por Ferreiros o Ferreira? Ferreiros. 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 Con él fuimos... Muy amigos, un breve tiempo nomás. Él realmente admiraba mi obra, la analizaba muy bien. Y debemos reconocer que él hizo obras maestras. Como por ejemplo... Eh, los Cisneros. No, no, no. no. Esa es de Demare. ¿Y cómo era el nombre? Ángel Ferreiros. No, no. Eh, el de Demare. ¿Me puede contar alguna anécdota de él? No recuerdo ninguna en este momento en particular. ¿Y de la personalidad que me podría decir? ¿Su personalidad? No encuentro ningún rasgo que, que valga la pena mencionar. Perdón, ningún rasgo que resalte sobre otro rasgo, ¿no? Ángel Ferreros es que se me viene y se me va talentoso dotado gruñón mi gran amigo él en el año Ya en los antiguos griegos, la significación apodíctica de olvido era ausencia de memoria empírica. Para Parménides, el olvido es, el no olvido no es. Ya en los presocráticos, bueno, o en los heracliteanos, algo así. Para San Agustín, el olvido es el olvido de Dios. Y para Santo Tomás, o para San Buenaventura no recuerdo bien
Ferreiro, ¿no? Todo esto es increíble. Nadie recuerda demasiado, Anita. Fallan también nuestros archivos individuales. ¿Vos? ¿Te acordás de todo? Supongo que no de todo. Pero sí me acuerdo de Pizarro, de Roca, de la Mazorca, del Mundial, de la Triple A, de mis viejos, de quienes lo llevaron. Mi memoria es un acto de supervivencia. Y vos. Yo perdí emociones y recuerdos cercanos. Me acuerdo de Gardel y de Pera, de Morera, Arolas, la Maizani, los Dijépolo. A Gardel lo tengo. ¿De Pera? ¿Cuándo fue visto él por última vez? Bueno, lo vieron por última vez en el año 92, en un festival en Tokio. No estaba solo, estaba acompañado por una muy linda actriz japonesa de Tato Kabuki, mucho más joven que él. El caso es particularmente interesante. Durante el gobierno militar, el señor Ferreiro se traslada a Mendoza, capital, donde bajo un seudónimo realiza un ciclo de cine mudo, con entrada gratuita, los días viernes de 21 a 23. Debido al horario del ciclo, la subexposición de la placa. ¿Él murió? Murió en París, solo como un perro. Bueno, como un perro sol. ¿Sí murió? No. Ángel es un caballero. Y un caballero no se marcha sin despedirse. Libertad. Ni siquiera fue al cementerio. Libertad. ¿Qué? Libertad su mujer. Heredó, heredó todos sus bienes, su mansión de siempre. ¿Por qué me hace tantas preguntas? ¿Por qué no se le pregunta a ella? El recordatorio es un órgano de reflejos lentos e imprevisibles. Debemos tener paciencia con ellos, Anita. Mucha paciencia. Ya recordarán. Señor, ya recordarán. ¿Usted la vio? Es una hermosa fábrica. El portón. Las chimeneas blancas. ¿Usted la vio? Señor. la señora Libertad. Señor, ¿usted puede decirme a qué medio pertenece? No. Estamos haciendo una película sobre Ángel Ferreiros, el gran director. Ah. ¿Usted sabría decirme dónde puedo encontrar a la señora? No, mire, yo vengo a buscar acá solamente la correspondencia, alguna factura. La señora viene de vez en cuando a buscar algo a la residencia, ¿no? Qué casa bonita, ¿eh? Hermosa. Ay, joven. Yo tengo un teléfono que seguramente le va a venir bien. Pasen, pasen. La señora los espera. Es 
Esperen un minutito. ¿Libertad? La señora los espera. Yo soy Julián, ella es Ana, Miguel y, y él es Javier. Le agradezco muchísimo su amabilidad por atendernos. Yo la he admirado siempre. Y a sus películas también. Usted dirá. No fumo. Yo soy el director de la película. Tampoco hago sin ella. No, claro. Yo estoy filmando una película sobre el director de cine... Ángel Ferreiros. Me temo que se ha acordado usted demasiado tarde, joven. El insigne director de cine Ángel Ferreiros se ha alejado de este mundo hace una eternidad. No es la opinión de todos esa. Por eso justamente creo que sería tan valioso su testimonio. Mi testimonio dice. Es por eso que me invade con sus equipos. Mi testimonio. ¿Qué supone usted que podría yo decir que no haya sido dicho ya? Señora, yo de ninguna manera. Joven. Si yo fuera usted, me diría mis palabras. Debería usted saber que ha dado con una persona importante. Poderosa, con influencias. Está usted frente a una estrella. Libertad, atendé, tenés teléfono. Sí, diga. Estoy en una audiencia ahora, me demoraría unos minutos. Supongo que me extralimité. Usted sabrá comprender. Son recuerdos muy dolorosos. Veinte años han pasado desde el parisino deceso de Ángel. Y sin embargo, por momentos, todo parece haber sucedido ayer. ¿Cuándo murió Ángel? ¿1979? Un oscuro y lluvioso primero de mayo. Él fue perseguido. Jovencito. Ángel Ferreiro será un artista. ¡No un político! ¡No un revolucionario! Un artista. Y ahora si me disculpan, tengo que salir. Discúlpeme. Me dijo su gracia. Julián Armendáriz. Julián, sigue adelante. Es muy importante su homenaje. Y perdóneme por mi proceder. Yo soy una estrella. Poderosa. Pero frágil. 
como los astros del firmamento. Me diría mis palabras. Debería usted saber que ha dado con una persona importante, poderosa, con influencias. Está usted frente a una estrella. Si yo fuera usted, me diría mis palabras. Debería usted saber que ha dado con una persona importante, poderosa, con influencias. Está usted frente a una estrella. ¿Y verdad? Atendé, en el teléfono. Sí, diga. La diva es una mujer muy rara. Me demoraría unos minutos. Dice palabras raras. Palabras raras que solamente ella usa. Se viste raro. Habla raro, escribe raro. Señor Julián Almendariz, tengo el conocimiento de su obra, de su capacidad como cineasta. También conozco su preocupación por los car... Tal es el caso... Tal es el caso... Del insigne director de cine, Ángel Ferreiro. Insigne. No es la opinión de todos esa. Por eso justamente creo que sería tan Atrás. valioso su testimonio. ¿Qué dice? Sí. Sí. Como que se ha acordado usted demasiado tarde, joven. El insigne director de cine, Ángel Ferrer. ¿Libertad? 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 ¿Y qué me dicen ahora? El propietario no miente. Libertad no está. Si no le molesta, la esperamos. Sí, la esperamos. Ya vendrá. Total, hace dos días y dos noches que falta.
miércoles 12 doy lectura a nuestra orden del día. 1. La Asociación Memoriosos Argentinos da la bienvenida a su nuevo miembro, el gran poeta del tango. Bienvenido, poeta. 2. Tratamiento y respuesta al requerimiento de Anita Tarnopolsky. Tarkovsky. Tarnopolsky y su equipo documental para el ingreso a nuestra Cinemateca. 3. <risa> Informe del vocal primero, Capitán Ibarrena, sobre la rotura del cilindro de nuestra impresora. El cilindro presenta una rajadura, no es ruptura. Ruptura o rajadura no es su turno, Capitán, así que que proseguimos. La noble impresora de nuestra entidad, fabricada en Inglaterra en 1927, infatigablemente, a golpe de Estado, ¿eh? hay que tratar... El asunto del bandoneón. No, 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 el punto suyo es el punto 3, capitán. El bandoneón es el punto 4. Pero la impresora puede esperar para esos afiches imperialistas. La campaña ya se votó. Es cierto. Pero hubo fraude. No, no hubo fraude. ¿Cómo que hubo fraude? No, 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 es alemán el bandoneón. No seas payaso, por estar. Póngase de pie para decir mi apellido y barrena. Podestá, podestá. No diga pequeñas estupideces. Podestá, ¿qué otro instrumento es sinónimo de argentinidad? La guitarra criolla. No, es española, aplazado. <risa> Pero tiene que haber un instrumento argentino. La picana. Oh, y no. dio que hablar. Chiste de mal gusto, Jorge Augusto. Te adoro. Los afiches son preciosos, Podestá. La respiración del bandoneón es la nuestra. Moción de orden. Yo propongo, ya que los chicos están esperando, tratar su temita y resolver. Yo voto la moción de Tátara. Nosotros somos grandes y podemos esperar. Ellos necesitan la aprobación de la solicitud. Puede estar. Esto es una emoción de orden. Julián. ¿Usted se acuerda? ¿De qué? De todo. ¿De todo? No. Ah, me parecía. ¿Está filmando? Sí, claro. Ya no se puede filmar más. Corta. ¿Hace mucho que funcionan aquí? Sí. Y después nos pusieron los localcitos encima. Esperen un poquito. Ah, ya se puede filmar. Pereira. Ya estoy terminando. Sí. Save. Panther. Terminando. Pereira. Un beso, querido. Un beso. 
señor. Encantados de saludar. Bueno, eh, usted se habrá dado cuenta que esto es una película, estamos filmando sí. una, una investigación. Sí. A mí me ha llegado un material sí. aparentemente muy antiguo porque Ay, es celuloide. Es antiguo el celuloide y para que vamos a seguir hablando, por favor. Mire, la verdad yo necesito 43 años para completar esta inventiva. Por lo demás le digo que cualquier información que usted requiera de Ferreira, de mí difícilmente la va a tener. Ferreiro, enter. Está procesando, mi le juro, es una máquina de mierda. No sirve para nada, pero justo en este momento entorpece. Lo que me resulta curioso es el interés que toma usted por este asunto. ¿Por qué tanto interés por este asunto? ¿Usted tiene algún interés por este asunto? Bueno, sí. Solamente una persona tiene interés por este asunto. ¡Usted! Nosotros también estamos muy interesados en estos asuntos. Sí, pero usted no es joven. Eh. Por favor, querido. Acá tiene... Lléneme, por favor, esta planillita con todos sus detalles, ¿eh? Sin dejar nada de lado. ¿Son necesarios todos estos datos? ¿Afiliación política? ¿Tres personas que brinden referencias? Sí, sí. Absolutamente necesario. ¿Por qué me lo pregunto? Bueno, simplemente curiosidad. Ah, su curiosidad es curiosa. ¿Me permite que chequee un poco la máquina a ver si de pronto vamos por este misterio? Ahí apareció, 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 no funciona, teléfono de mierda, todo esto, mi, esto, todo, todo, todo. Permiso, por favor, permiso, por favor, permiso. Ahí estoy. Ahí estoy. ¡Funes! ¡Funes! ¡De la! ¡Ar! ¡Cero, cero, uno, dos, siete, seis! ¡Arte Fernando! Su manda parte. Dice que tiene más memoria que mi computer. <risa> Me firmó ya todo esto ahí. Material solicitado inexistente. No hay nada. ¿Cómo? ¿Ustedes se remendaron? ¿Cómo? El imperio que nunca fue ese documental. ¿Usted lo hizo? Sí, lo vio. ¿Cómo lo vi? Me maravilló realmente. ¿Me permite usted que lo felicite? Claro. Dígame, ¿no le queda a usted un poco de material de, de todo eso que hizo tan bueno? Una, una copia completa, una copia. Me comprometo a hacerse la llegada. Sí, a hacer. <risa> Por favor, recheque todo el material de Ferreiro. A la orden. ¿Ustedes acostumbran conceder este tipo de entrevistas así? No, esta, esta, no, 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 nunca. ¿Verdad que nunca? Sí, alguna vez lo hemos hecho, ¿eh? Ah. Alguna vez. Ahora sí, acción. En mi condición de responsable de Cinemateca, AMA, Asociación... Memoriosos. Memoriosos. Memoriosos argentinos, tengo la obligación de decir que la obra del señor Ángel Ferreiros fue avasallada, quemada, incendiada, olvidada. Unos pocos sí lo recuerdan, unos pocos. ¿Cuál fue la causa para usted de este olvido? Ay, usted me está haciendo 
Una pregunta existencial, ¿verdad? Sí, desde cierto punto de vista. Sí, sí, eh, la vida, la muerte, en fin, todas esas cosas, ¿no? Sí, esas cosas, pero concretamente, él fue perseguido porque Libertad, su esposa, dice que no, que él no fue perseguido. <risa> ¿Ella dice que no fue perseguido? Por favor. Siempre perseguido. ¿Eh? Es lo que diga la diva. La diva, la diva. No, no, no me de la diva. La diva. Una mujer. La diva. Pero por favor, si la diva siempre persiguió su cine de compromiso. Por favor. Una mujer, una mujer como puedo decir, magucadora, gritona. Claro, ah, Ferreiro es unos santitos. Ferreiro... No, no se andaba con chiquita, no. Ah, esas son cosas de diva. Ah, diva. ¿Le, le gustaría a usted tener una, una mujer así? Y respetó. Ángel Ferreiros murió. Y eh, no, no, no somos, somos oráculos. Esto no es espiritismo, Anita. Es cine. En este momento no le encuentro diferencia. ¿En este momento? Ninguna. ¡Máquina! ¡Acción!
es loca, subversiva, es resistente y es paciente. La verdad. Uno es argentino y cree que nunca llega, pero al proyectarse a Ángel Ferreiro sobre Buenos Aires, la gran muralla comenzaba a derrumbarse. 2-8 Esto es para usted Nosotros somos el equipo de filmación, ¿se acuerda? La cámara, sí Oh, sí. Los señores de la película sobre el señor de la señora. Ah. Pase los señores, pase, pase. La señorita también. La señora nos espera. Muchas gracias. Es maravilloso lo ocurrido ayer. Todos los periódicos lo dicen. La reina del plata. Pantalla de Ángel Ferreiro. ¿Dónde hay yo esas cintas? ¿Cuáles son? Es una alegría que la señora productora esté conforme con nuestro trabajo. ¿Por qué fue anónimo su pedido? Es usted tan perseverante y apasionado como Ángel Ferreiros. No ha sido la mía una mala elección, ¿no es cierto? Ambos Tauro, ¿no es verdad? ¿Cuál es el día de su natalicio? Temí que yo pudiera condicionarlo Intimidarlo Por otra parte basta de excusas, ¿no es verdad? Propongo un brindis por su obra Por la memoria de Ángel Es una suerte que hayan vuelto Platón en la República, dedicó algunas páginas a la causalidad de la remembranza. Fue muy curioso, muy curioso lo que me ocurrió ayer. Un verdadero genio. Talentoso, perfeccionista. Obsecado, siempre quería tener razón. Y por lo general, siempre la tenía. Un hombre de gran potencia. Un hombre del pueblo, fíjese, crónica de un niño solo, yunco, las aguas bajan turbias, un verdadero conocedor de las penas del pueblo. Intérprete de los humildes, excelso pintor de la aristocracia. Hablo de un espíritu inquebrantable, hablo del cine argentino, hablo de Ángel Ferreiros. Esta, esta es durante el rodaje trunco de Hombres Virtuosos en el 76. Sí. Hola, soy Juan Carlos Gené, protagonista de la película testamental de Ángel Ferreiros, Hombres Virtuosos. Estas son las prendas de mi personaje. Un honesto, obcecado, corajudo y tierno inmigrante español. Al menos así recordaba Ángel. A su padre, Lucio Ferreiros. Su maleta. Su reloj. ¿Ah? Su cigarrera. Y las cartas. Porque libertad es la culpable del silencio de Ángel. Ella y su inmadurez, sus secretos, sus intrigas. No me cansaré de decirlo. Ángel es un caballero. Un caballero no se marcha sin despedirse. El primero lo recibí dos años después de su supuesto fallecimiento. Dice Buenos Aires, 16 de junio de 1981, querido JCG, por Juan Carlos Llené. Fíjese, próximo reinicio del rodaje de Hombres Virtuosos, lo tendré informado. Cordiales saludos, Ángel Ferreiros. El segundo lo recibí varios años después. 
Buenos Aires, 22 de febrero de 1990, recordado JCG. Próximo reinicio del rodaje de Hombres Virtuosos, lo tendré informado Ángel Ferreiros. El texto es el mismo. Por eso nosotros lo esperamos. Después de todo 20 años, no es nada. La actriz. Diana Ingro. Sosotros tenemos que ir. Hoy como el tejado de Naro de Arte. Por así. Y por lo natural. Por aquí. Esto. Libertad no lo dice. Ella lo oculta. Llegamos en hora. En buena hora.
¿Qué vamos a decir? Cineastas de hoy en el mundo del ayer. ¿Qué se les ofrece? Nuestro documental trata sobre esto. Antiguos objetos que nos muestran el mundo que ya fue. ¿Podemos pasar y filmar un poquito? Hoy no, muchachos. Además es hora de cierre. Pero, no sé, si quieren... Podríamos vernos mañana. O mejor, llámenme. Discúlpeme, ¿esta actriz tan famosa viene habitualmente? No, habitualmente no. No deja cosas para vender. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Santa, ya llegó. Yo les conté de sus presunciones. Primero estuve con Pereira y Funes. Ángel Ferreiro se está vivito y coleando, les dije. <risa> Después estuve con Quique. El capitán. Fue él quien rescató las películas de Ferreiros y las cedió para nuestra cinemateca. Con el capitán nos conocemos desde... Uh. Los dos vivíamos en Tandil Y siempre hubo algo entre nosotros Bueno, no, 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 en realidad no hubo nada Pero él siempre me cortejó Aunque yo... Él, él le, le dijo algo importante No, 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 jamás nada formal Pero uno ah, sabe lo que piensan los hombres No, 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 no. yo me refiero sí. si le dijo algo importante sobre Ferreiros ¿Qué hora es, Anita? 10 menos 10. Deberíamos ir yendo, el capitán es sumamente puntual. Todo estaba destinado al comando. Comienzo de la dictadura. Empecé a escuchar. A ver. Aquello fue. El horror. Siempre fui un amante del cine. Las viejas películas épicas, las gestas libertarias. Él participó con su batallón en la filmación de la película El Santo de la Espada. Contale, Quique. Los botines de guerra era materia predilecta de conversación entre los muchachos. Automóviles, propiedades, artefactos, películas. Yo ya había decidido mi retiro cuando escuché sobre este asunto. El secuestro de las películas de Ángeles Ferreiros. Entonces, una vez afuera, utilicé mis contactos de algunos ahorros para rescatar la obra. Algunas películas, como las de Ferreiros, molestaban a mucha gente. Pero otras inculpan directamente a los asesinos. Hasta hoy no tenía gocete sacar a la luz este material. Pero hoy, y aunque esta gente esté en plena actividad y ascendida, al parecer tenemos nobles motivos para jugarlos. Yo no soy candil que se apaga de soplido. Los hombres virtuosos no dejarán de rodar. ¿Usted sabe qué son los fascistas? Se lo digo yo. Los fascistas son liberales con miedo. Me he cruzado con algunos. Abundan al sur del Ecuador. Pero no van a cumplir con sus amenazas. Quédese tranquilo.
Martina. Uh, Chivo. sirve café Poca azúcar, 
bueno, cuestión que me sube el colesterol. ¿no? Siento que. Sí, me mintió. Con, 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 con cariño, me mintió. No, no sé si lo hago. Bien. La diva me mintió. Lo tiene preso. No, ese hombre no está preso. Mire. No es mamá Soy yo En una maravillosa cinta que tú dirigiste Propuesto. ¿Violar nuestra intimidad? Pues lo he conseguido. ¿Ya han visto todo lo que hay para ver? No. Todavía no. Venga, Julián. Venga. Síganme. ¿Ustedes quieren ver? Vengan a ver. Ahí lo tienen. Ángel Ferreiros Sonríe, amor Te están filmando ¿Cuál es el límite para su morbosidad, Julián? Síganme Yo les voy a mostrar Yo he pagado por su trabajo Y al parecer He pagado nuestra propia crucifixión Ese hombre que está allí No es Ángel Ferreiros El insigne director de cine La figura idolatrada por el pueblo el hombre de espíritu inquebrantable, de ideales, de lucha. Ya no es él. Ya no es más. Él no es Ángel Ferreiros. Ya no es más. Luego que no lo filme, por favor. Libertad, por favor. Julián. ¿Usted puede jurar? ¿Puede? No, yo no puedo, ni quiero. Prométame entonces. Prométame que jamás, nunca nadie lo verá en este estado. Que estas imágenes solo verán la luz el día en que él vuelva a ser quien fue. Prométamelo, Julián. Prométamelo. Se lo pido. 
momento. Le ruego un alto en el rodaje. Corte. ¿Ya? Ángel jamás toleró el parisino exilio. Juntos tramamos su muerte en París. Y su regreso a la Argentina con otra identidad. Al regresar del exilio, aún durante el proceso, volvió a ocultarse en este sitio donde habían quedado sus cosas. Pero ya no quiso incorporarse ni volver a ser quien fue. En un par de oportunidades pareció despertar. Buscaba sus guiones. Dio avisos a quienes sabía que no iban a delatarlo. Pero fueron tan solo fuegos de artificio. Fue mucho el daño. La previsión, el secuestro de su obra, el exilio. He pasado cada infinito segundo de los últimos 20 años intentando que Ángel despierte. Comprende ahora, Julián. Y vive preso en un cuerpo desconocido, sin historia, sin futuro. Nada recuerda, ni su nombre. Y yo... Yo no podía permitir que lo vieran en este estado... Ángel Ferreiro fue y será el cine. Y solo el cine podrá rescatarnos. Ay, la 
¡Levantate! 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 Un hombre del pueblo. Fíjese. Crónica de un niño solo. Junco. Las aguas bajan turbias. Un verdadero conocedor de las penas del pueblo. Debemos empuñar nuestra memoria como un arma. Ferreiros es nuestra memoria social. Empuñemos a Ferreiros. Máquina. Acción. Para vos y para tu hermano. A pesar de que el rematador se te fue antes de lo convenido. Ángel es un caballero. Un caballero no se marcha sin despedirse. ¿Dónde están mis guiones? 
¿Dónde están mis puros? Que venga todo el equipo y que venga Yené y que vengan también los inmigrantes. Ángel. ¿En qué año naciste? 1913. Tienes 86 años. Y mañana será peor. ¡No! ¡No! Déjeme. 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 Joder. Déjeme. Quiero estar aquí. Nostalgia de los años que han pasado. Arena que la vida se yo. Ya no queda nada de mi Buenos Aires. ¿Cómo puedo querer a Buenos Aires si ya no es Buenos Aires? Todavía es Buenos Aires, don Ángel. Todavía se la puede querer. ¿Cómo la puedo querer si no puedo leerla? Está todo escrito en inglés. Tendría que tener un diccionario para quererla. Si hace falta, va a tener que usarlo. Y yo... Todavía sigo siendo. ¿No salió alguno mejor? Mejor no. Distinto puede ser. Nunca habrá nadie mejor que tú. Solo tú has sido capaz de crear los sueños que creaste. Frasecitas, libertad, frasecitas. El genio no se reemplaza. Es un fuego que nace donde muere. Y que nadie hereda. Frasecitas, libertad, frasecitas. terminan donde empiezan porque la vida es circular uno cree que camina hacia adelante pero sucede que está volviendo al comienzo para empezar otra vez a lo largo de la vida no hacemos más que recorrernos una y otra vez una y otra vez así comienza esta historia Ángel Ferreiros está otra vez con nosotros y no se va más. Como el agua, como el sol, como el pan, como la vida, como la muerte.
máquina. Acción. la manivela, ¿eh? Ahí está. Despacio. ¡Anda! ¡Pero mira cómo hace! Oye, José María, Ey. tendrás que buscar otro curro, porque el niño lo hace muy bien. ¡Coño, que tiene el sensei! ¡Marucha, Carmen, ya veis! ¡Venid todos! ¡Mira el angelito! Ey. Mira, hijo. Allá. Detrás del horizonte. ¿Lo ves? Al otro lado del mar. ¿Lo tomas, hijo? Allá a nuestra casa. La tierra donde seremos definitivamente felices. Nosotros, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. 